。欧小姐，恭喜你啊，怀孕了。真的吗？医生，谢谢啊！对不起，您拨打的电话不在服务区，请稍后再拨。叶希，你今天晚上到我们家吃饭吗？我有个好消息要告诉你。好消息要告诉你们，这位是……你别叫我妈，我不是你妈。说，你是不是跟那个贱女人串通一气来骗我的？妈，你在说什么？我怎么听不懂啊？妈妈，别怪姐姐，姐姐从小在这里长大，吃穿用度都是最好的。她不愿意承认自己假亲亲的身份，回到乡下去。也是应该的。你这话什么意思啊？什么是假亲亲啊？你这个冒牌货，你还敢跟我装？谢谢阿姨给我买糖。你记住，有了钱才能买这些糖。你要找大师陈家业帮我带回去，以后我每天给你买糖吃。好。怎么是他呀？哼，你果然知道。是我。你别激动啊！你给我闭嘴！是的，你是那婊子的贱人，我就应该把你给掐死。妈，就是那个小三的妈，跟你串通一气，顶替了若萱的身份，在我欧家锦衣玉食，还有脸嫁进韩家。可怜我的亲生女儿，这些跟着那个贱人吃了多少苦，受了多少罪。妈妈，你别生气了，我从来都不图欧家什么，我这次过来只是想看你过得好不好，如今看你身体健康。我就知足了，我现在就走，不打扰姐姐的生活。慢着，你是我的亲生女儿，哪有你走的道理啊？你放心，这些年亏欠你的，我都会补偿给你。妈，你现在给我跪下，向若雪赎罪。闭嘴！你还敢叫我妈呀？那个贱人坑害我，为了让你过上好日子，竟然把若雪调包。我说怎么就把你养不熟呢？原来你骨子里流的是那个婊子的血。爸，这不是真的，对不对？你跟我说这不是真的，对不对，爸？小严，我对不起你，对不起你们。爸，我已经通知叶希了。你马上跟他离婚，把属于若雪的通通还回来，然后下跪赎罪。说不定我会考虑一下，让你去给你那个当小三的妈披麻戴孝。他死了。闭嘴！别再让我从你嘴里听到我的名字，我觉得恶心。叶希哥哥，这样的装扮才配得上我们家若雪。你们，别用这样的眼神看着我。我喜欢的人一直都是若雪，要不是你仗着欧家千金的身份。或我母亲，对见当年连姻仇，我早就找到若雪跟他在一起了。没想到你连身份都是假的呀，欧颜，你还真是恬不知耻。叶希，不是这样的，我也是今天才知道叶希。怎么了？叶希哥哥，我手疼。是不是旧伤复发了？走一段感情还在漂泊，也也不要走。我，叶希，叶希。明天之前，把这离婚协议给签了。
，把属于若雪的东西通通还回来。明天之前，把这离婚协议给签了，把属于若雪的东西通通还回来。别再让我从你嘴里听到我的名字，我觉得恶心。原本以为你会成为世界最幸福的宝宝，现在看来，只有妈妈一个人爱你了。少夫人，你可千万别冲动啊！等少爷回来再商量商量吧。云特助，少爷，你可算回来了，快劝劝夫人吧。离家出走，欧言，你的花样可真不少啊！少爷，夫妻一场，床头吵架床尾和，你可别说气话呀！这个家什么时候能到你来教我做事了？真是能耐了。既然你们都不想看见我，这应该就是最好的结局吧。你骗了我那么多年，如今东窗事发就想一走了之啊！妍希，我一开始我真的不知道，你还想骗我？欧阳，你真把我韩妍希当傻子了吗？妍希，你弄痛我了！现在说疼还早着呢，叶希，叶希，干什么？你干什么？叶希，骗了我这么多年，现在我要你全都还我。叶希，叶希，不要这样！叶希，叶希，我求你了，不要这样！叶希，你没资格拒绝我，这也是你赎罪的。叶希，叶希，不要！叶希，韩叶希，你，韩叶希，我怀孕了。怀孕？这就是你的新手段，怕若雪拿回属于自己的一切，就开始编造谎言，想让我韩家保护你是吧？叶希，在你心里，我就是这种人吗？我就开始好奇了。我就喝醉酒碰过你一次，你是怎么怀上的呀？我现在就让医生上门。你要是敢骗我，那如果我真的怀了呢？别说是你假的怀上，就算是你真的怀上，我也不会让你这个蛇蝎女人怀上我韩家的血脉。也是，原本他就不爱我，我又何必妄想他能期待你的到来？别打了。我骗你的，我没有怀孕。你，韩叶希，我们离婚吧。就当做从没有在一起。说结婚就结婚，说离婚就离婚。你把我韩叶希当什么？欧、啊、言，我告诉你，你欠我的还没还清呢。就算是要离婚，也必须是我说出口。怎么样，喜欢吗？喜欢，谢谢妈妈。<笑>爸，妈，即使我不是你的女儿，这二十年来，我也把你当成我自己的母亲，感谢你的养育之恩。离婚协议书我签好了，回头你们给叶希吧。我走了。等等，把箱子打开，让我检查一下，看你有没有偷我东西。小华，你这是做什么？你给我闭嘴！心疼是吧？你去把箱子给我打开。嗯
我就应该出现在你门口，什么时候你又能陪着我？在我经历的所有痛苦中，你的誓言一次又一次破，所以是时间不对，还是我不值得？妈，这是叶西妈妈，结婚时送我的项链。这不是我家的东西，笑话！要不是你顶替若雪的身份嫁入韩家，韩家会送你这么好的项链？摘下来，妈，摘下来。满意了吗，姐姐？你没有生气吧？你该不会觉得我们在欺负你吧？不会。那就好，姐姐啊，走出这个大门之后，可要时刻谨记自己的身份，不该惦记的东西，别再惦记了。只有我们两个人，别害怕，妈妈一定会保护好。妈妈，陪我玩一会儿吧。晨晨，妈妈现在很忙，自己去玩好不好？好。请问你是欧颜小姐吗？对，我是。欧颜小姐，很冒昧请你来我们这里。韩少由于胃部大量的出血，我们需要立刻进行手术。医生，这跟我有什么关系吗？我们两个人已经离婚了。夫人。这亲属栏里清清楚楚写着，您可是他的妻子。眼下老爷子和老夫人又在国外，您是唯一一个能为他手术签字的人。我们明明已经五年了，你还是没签字吗？罢了，韩延熙，这是我最后一次为你做事。我吹过的晚风，感受你曾感受的心痛。孤独的夜晚，我终于找到你了，叶希。终于找到你了，五年了，红颜，你躲了我整整五年。叶希，你。你没有生病，你是骗我的。对，要不是这样，你怎么会出现在这里？你为什么要这么做？我们不是已经离婚了吗？离婚？我同意了吗？罪还没赎清就想跑啊？你想让我怎么做？带他去抽血。你要干什么呀？不干什么。帮你赎罪。若雪小姐为救韩少出了车祸，现在正在手术，急需用血，但她血型特殊，医院里没有这样的血型。夫人，您的资料上跟她一样，同为 R H 阴性血。所以你把我骗了，就是为了给她输血。你这个贱人，留着跟雪儿一样的血是你的荣幸。留着跟雪儿一样的血是你的荣幸，韩叶希。欧颜，五
年不见，学会楚楚可怜了。你霸占了雪儿的人生，毁了我的婚姻，我用你区区一点血而已。这种买卖你上哪儿找去？欧阳，你的赎罪之旅才刚刚开始。愣着干什么？夫人，您放心。我们就用一点血就好，要不是熊猫血特殊，韩少也不会出此下策。如果我输，我不同意你。你没有资格拒绝。看清楚刚才医生在哪儿找到他了吗？你要干什么呀？不干什么呀？有人好心收留我的妻子，我可得好好感谢一下他。晨晨还在那里，如果让他发现了晨晨的存在，慢着！是不是只要我同意给他书信，你就可以放过我？好，我同意。上车。不用了，我自己回去就行。同样的话，我不想再说第二遍。夫人，您还是上车吧，太晚了不安全。夫人，车上这些补血的药材，您一会儿收好。不必了，收着吧。您刚输完血，身体还很虚弱，这些药材都很珍贵的，都是韩少亲自派人寻来的，保证您吃完以后容光焕发。你话真多。那好吧，谢谢阿云特助。不客气。都是你亲自找来的。你笑什么？我笑你还会关心别人。谁允许你这么跟我说话的？我关心一条狗都不会关心你。还有，把你那副很懂我的样子给我收起来，否则……慢着。我劝你别讲道，如果再让我找不到人，我医生，医生，医生，快，快救救孩子！医生，快，手术室！我看谁敢动！欧言，我说你当时怎么走得这么决绝？果然是外面有人聘的。说，他是谁的野种？韩远熙，有什么冲我来？你先救救孩子吧。韩少，我看这孩子挺严重的，要不还是先治病吧。你敢不听我的话，云特助，韩少，明天不要让我再看到这个人。这，嗯，韩延熙，不求求你了，你先救救孩子，孩子是无辜的呀。求我，这就是你求人的姿态。那要我怎么做，你才肯救救这个孩子？我要你跪下来求。我要你跪下来求我。还是我不值得叫他。韩延熙，韩少，我求求你了，你先救救孩子吧，好不好？我倒是很好奇，你到底是和哪个野男人生的这个野种？为了他，我竟然能这么自甘堕落啊！他不是野种，他是。延熙哥哥，这是怎么了？
，你怎么来了？你怎么在这儿？难道给我书写的人是？谢谢姐姐，叶希哥哥，这就是你的不对了。你怎么能让姐姐坐地上呢？地上多凉啊！若雪一番好意，你这是干什么？叶希哥哥，你干嘛那么凶啊？要不是姐姐，我现在还生死未卜呢。能救下你？是他的荣幸。韩少，你让我跪我也跪，现在可以救救我的孩子了吗？快快，医生，快去准备手术室。这孩子，快！叶希哥哥，这是谁的孩子啊？你的手，医生怎么说？医生说。皮肤受创严重，只能靠医美来修补了，真是可惜。里面还有我们爱情的见证呢，叶希哥哥，你说是吧？若雪，我很好奇，你平常喜欢用右手，为什么每次到关键时刻都是用左手？上次救我也是，这次出车祸也是，为什么每次到关键时刻都是用左手？因为我是左撇子呀，真的。嗯，但是上学的时候，同学经常因为这个事情嘲笑我，从那个时候开始，我才练习右手。只是当时情况紧急，我就习惯性用左手。叶希哥哥，怎么了吗？没怎么。你好好休息，我还有事情，我先走了。医生确实说，人在紧急情况下会惯性使用平时习惯的手来抵抗危险。韩少，是有什么问题吗？叶希哥哥，小心！若雪，肇事司机那边怎么说？司机一口咬定是他喝醉了酒，没看清我们的车。但是，说。派去的人查到他银行账户上多了五百万，汇款者是一个叫王辉的人。我查遍了这几年所有的交易往来，都没有和这个王辉有任何关联。可当我查到他家人的时候，发现一件很奇怪的事情：吞吞吐吐，像什么样子？这个王辉是没成人，和若雪小姐是同乡。不过韩少放心，我已经加大人手，一定会找到这个王辉，必定洗清若雪小姐的嫌疑。若雪，希望不是我想的那样。来，再来一口。这孩子患有白血病，需要做骨髓移植。医生，医生，你想办法救救我的孩子。医生，你先别激动，我们会在全国的骨髓库里寻找合适的供体，只是还需要准备三百万。三百万。妈妈，我是不是快死了？傻孩子，胡说什么呢？幼儿园的小朋友说，只要穿上这件衣服，就是要死的人。不要听别人胡说。晨晨呢，现在身体只是暂时的坏掉了，我们修一修就好了。真的吗？嗯，真的。晨晨，放心。妈妈一定会修好你。你来干什么呀？这是你儿子，是又怎么样？我记得当初你离开欧家的时候，还没有怀孕吧？这好像跟你没有关系吧，姐姐，你何必防我跟防贼似的？你的儿子不就是我侄子吗？我来看我侄子，不应该吗？你有这么好心吗？姐姐，这你可就误会我了。对了，你怎么一个人？孩子生病这么大的事，他爸爸呢？他没有爸爸，人怎么可能没有爸爸？是没有爸爸。还是你不敢说，说这个孩子的。
父亲到底是谁？无言，你可别怪我没提醒你。如果你想利用这个孩子让叶夕回心转意，那我劝你最好死了这条心。叶夕哥哥最讨厌的就是别人支配他的人生，你这样做。只会让他觉得你在争夺韩家家业，这个不只是叶希的态度。如果我爸妈知道这个野种的存在，你觉得他们会容得下吗？不，不是叶希的，这也跟叶希没有任何的关系。嗯、孩子的爸爸早就过世了，你放心，我和晨晨不会打扰到你们，不是最好。欧言。你已经毁了我的前半生，如果你胆敢继续纠缠叶希哥哥，休怪我无情！坏女人，莫许欺负我妈妈！小崽子，死一边去！晨晨，你干什么呀？啊！我的手！不言！不言！教养的东西，你要干什么？替你好好管教你的贱种儿我告诉你，你别想伤害晨晨。你自身的难，你拿什么护？只要我在这一天，你别想动那一根汗毛。你这个贱种，你竟然敢这么跟我说话！你不想让他在这个医院待了是吧？来人！韩叶希，韩叶希，韩叶希，你要干什么呀？没有我的命令，整个京城的医院都不许收治这个野种。你有什么就冲我来！你欺负一个孩子算什么本事啊？冲你来，好主意啊！那你乖乖跟我滚回韩家受罚，我会替人好好看着你的贱种儿子。要是你再敢逃……就别怪我对你不客气，叶希哥哥，是不是只要按照你的指示听话，你就可以放过我们？嗯，好，我答应你，希望你说到做到，希望你说到做到，叶希哥哥。好好在医院休养，明天我接你回去。好吧。真不知道你这个贱女人有什么好，你不过是个小三的女儿，怎么还跟你那小三的妈学了勾搭男人的本事啊？你也看到了吧，不是我招惹她的。<笑>欧阳，我不知道你这次回来有什么目的，但我劝你，最好给我把婚离了。要你好看。五年了，他为什么就是不肯签？又是离婚协议。欧言，要我说多少遍，想离婚你没有资格。五年了，叶希，你为什么要这么执着？不要以为这五年你躲起来就可以一了百了，欧颜，你欠我的可一点都没有还。那你要怎样才肯离婚？怎么这么着急和我离婚？是想跟你那姘头赶快结婚领证是吧？那野种的年纪也不小了吧？上个幼儿园还行，没有户口，小学都上不了。侯爷，你怎么那么贱啊？是个男人都可以啊！我查过了，你那老相好乔然还在国外，不是乔然的种，到底是谁的？怎么不说是吧？怕我对你那姘头下手？侯爷，你怎么那么贱啊？是个男人都可以啊！是啊
所以你没必要和我纠缠夜心，离婚对你我都好。好不好是我说了算，懂吗？以你的身份给韩家提鞋都不配，可你却冒领着欧家大小姐的身份，这一年零三个月。你享受着韩家带给你的便利，享受着韩家少夫人的光环。现在，我要你通通都还回来。保姆，是，只要你做满这一年零三个月的保姆，把之前欠我的无数奉还，我就放弃。不行，不可以。我需要工作，晨晨他生病了，也行。欧言，别不识好歹，只是做满这一年的保姆就可以赎清你这么多罪，已经算便宜你。还是说你想折合成赔偿金？韩家少夫人的身份可不便宜。好，我签。韩少，你还有什么指示？明早八点，准时到这里。是。房子好大呀，晨晨，还记得妈妈跟你说过什么吗？放心吧，妈妈，晨晨不会乱跑的。嗯，乖呀、啊。谁让你把这小野种带来的？韩少，对不起啊，现在医院病房紧缺，晨晨暂时没地方去。你放心，他肯定不会乱跑的。等医院病房空出来，我马上送他离开。他没有病床住。下不为例，谢谢。还有，若雪还未康复，午饭做的清淡点。是。出来工作还带着拖油瓶，真是稀奇。知道的当你是韩家保姆，不知道的还以为你才是这个家的主人。欧小姐，你又何必跟一个孩子计较？你在教我做事？不敢。欧小姐是这个家的女主人。我和晨晨会时刻记得自己的身份，知道就好。记得你答应过我的事。嗯，是。韩少，欧小姐，请慢用。谢哥哥，多吃点。若雪，我不会嫌弃你的。以后你在我面前可以尽情的做自己。叶西哥哥。我练习了这么久的右手早就习惯了。我以为即便习惯了右手，左手的肌肉记忆也不会消失。可是，可是，啊、医生说我左手还未全部康复，不能用力。真的吗？当然是真的，叶西哥哥，你就别为难我了。难不成你是在怀疑我？医院是怎么办事的？那个孩子为什么没有病房住？韩少，不是您下令让医院不准收治的吗？呃，对不起，我马上处理。叶西哥哥，欧阳和他的儿子要在这里待多久啊？我没有别的意思
。只是欧阳经常带着他儿子出入韩家，是不是不太好呀？要是让外人看见了，还以为是你的儿子呢。还有别的事吗？没事，你继续忙吧。欧阳有一个儿子叫欧辰，给我立刻查清他的身份。妈妈，给你擦擦。晨晨，我们快点把药吃掉，好不好？不要，这个药苦苦的，不好吃。可是上次奥特曼生病的时候，也是吃药就好的。真的吗？嗯，你要是想和奥特曼变得一样强壮，我们就把药吃了，好不好？嗯。来，张嘴。啊。来喝一口。药药吃了吗？嗯嗯。妈妈，为什么奥特曼一天就能修好？我好几天了，怎么还没修好？妈妈去给你拿个东西，好不好？看，这个瓶子里有什么？黄豆。那等这个瓶子里的黄豆发芽了，我们晨晨的身体就可以跟奥特曼一样强壮了。真的吗？小黄豆，快点发芽哟！喂，你好。我们这是医院，有病房了。有病房了，太好了，谢谢啊。然离开欧家的时候就已经怀孕了，千真万确。欧阳，秦医生，真的十分感谢你帮晨晨解决病床的事情。什么病床？晨晨的病床，不是您帮忙解决的吗？呃，罢了，既然你来了，我有件事情要跟你讲一下。晨晨的血常规情况不容乐观。吃药已经没有办法抑制白细胞的生长，医生，医生，你一定要想办法救救他。他才五岁，他还是个孩子。筹钱的事情尽快吧，现在除了手术，已经没有其他方案了。好，我去筹钱，谢谢医生。你是那婊子的贱种，我就应该把你给掐死。全是突然亮起灯，字幕定格在默默出品和发行。我目为了晨晨拼一把。老爷、夫人、大小姐回来，哦对，欧颜小姐回来了。欧颜回来了，那还不快让她进来？啊好，妈妈。等会儿，<笑>我们欧家的大小姐就只有若雪一个。叫谁小姐？啊、哦，对不起，入学小姐，请原谅。掌嘴。哎，秀华，李妈是一时口误，也不用这样吧。再说了，李妈从小看着妍妍长大，一时改不了口，也情有可原嘛。哼，改不了口？我看她压根儿就没把若雪放在眼里。既然是条养不熟的狗，那就赶紧给我滚。夫人息怒，老奴知道错了，老奴掌嘴。怎么，你还想帮那个贱蹄子说话呀？也不知道那个小狐狸给你灌了什么迷魂汤。若雪已经在我们家生活了五年了，你还对那个小贱人念念不忘？没有。爸，我知道你和姐姐生活了二十年，对她感情深，但是恐怕姐姐不值得你这样对她。若雪。
，你为什么能这样说呢？爸，你还不知道吧？姐姐离开家这几年，不知道和外面哪个野男人搞上了，还生了个野种。这次回来，恐怕无事不登三宝殿。你说什么？姨妈，您怎么了？没事的，小姐，老爷不舒服，你还是回去吧。爸爸生病了，怎么样啊？严不严重啊？老爷没事儿，就是不舒服，见不了客。您听我劝，还是回去吧。李妈，你从小看着我长大。我又怎么能不了解你呢？你的脸是他们为难你了吧、嗯？对不起啊，是我连累了你。你不是老爷不想见你，就是听了若雪说，说说什么？说你在外面生了野种，老爷一时生气才不肯来见你。哎呀，你这是干什么呀，林妈？要不是我走投无路，我也不会做到这种程度。你就让爸出来见我一下吧。爸，我求求你帮帮我吧！晨晨现在病重，需要三百万的手术费，我是真的走投无路了。他也是您的外孙啊，爸。怎么，心疼了？欧建业，你还真是死心不改呀！当初徐莹莹那个贱货，就流了两滴眼泪，你就留下了那个孽种。如今你看到了，要不是那个贱人死得早，咱们若雪还在外面受苦呢。你现在心软了，你对得起若雪吗？爸，你可要记得。欧阳和叶西的婚约还没有解除呢，这要是让韩家人知道这个野种的存在，那得怪我们欧家管教不力啊！只有这孩子死了，对大家都好，还没离婚就在外面乱搞，真不愧是小三的种子，跟他那个胡美的妈一样，一个模子刻出来的。你回去吧，老爷不会来了。你何苦这样作践自己呢？林妈，你没有孩子，你是不会明白的。那是我的亲生骨肉，我怎么能眼睁睁看着他生病不管呢？林妈，爸，爸，你个小贱人！你还有脸回来啊，妈！你别叫我妈，我不是你妈。阿姨，我找我爸。这改口改的还挺快的。妈，好歹你也把他当成我养了这么多年，没想到居然翻脸不认人，真是个白眼狼。你个吃里扒外的东西，我就是这么教你的妈啊！既然你那个当小三的妈死得早，我就替他好好的管教管教你。哎呦，夫人使不得呀，使不得呀！主人讲话。哪有下人插嘴的道理？林妈，李妈，你不会是教训还没挨够吧？林妈，没事。妈，既然你愿意让我叫你一声妈，我求求你，你能不能借钱给我？只需要三百万，三百万我就可以救晨晨的命了吗？谁给你的脸呐、啊？还敢找我要钱？你个不要脸的东西，把我欧家的脸都丢尽了你！你愿意借钱给我，就算打死我也没有关系，妈。我告诉你，我一分钱都不会给你。带上你那个贱种儿子，有多远就死多远去。叶西哥哥快回来了，不能让他看到这个贱人。哎，小姐，不是我说你，何苦呢？
只要能救晨晨，这点伤算不了什么。这是我多年的积蓄，也没有多少，能帮你一点是一点吧。林妈，这使不得。你跟我还客气啥？这么多年，我早就把你当成我的孩子了。你跟我说孩子生了重病，有什么比生命更重要呢？林妈，李妈，李妈，你好大的胆子，竟然拿欧家的钱接济外人！这是我的钱，不是你们欧家的钱。你的钱。那不也是从欧家赚的吗？小心我告诉妈，没你好果子吃。若雪小姐，我求求你，上辈子的恩怨跟这孩子是无关的。红颜小姐已经都这样了，你就放过他们吧。欧颜能想到回家求助，已经是无路可走。如果被逼得狗急跳墙，求到叶希哥哥面前，那孩子的身份不就暴露了？可如今离婚的主动权在叶希手里，欧阳也阻不得住，除非让叶希主动咽气。你需要多少钱？三百万。这个钱我可以借给你，但是我有一个条件。在我们这儿上班，你就记住三点：有眼力劲儿，豁得出去，能喝。到我们这种地方消费呢，非富即贵。你记住这三点，月入百万不成问题。好。你这穿的什么呀？保洁阿姨都没你保守啊！行了，跟我走吧。吴经理，换好了。眼光也太 low 了吧，挑半天就挑个这。那些裙子太暴露了，我的手不是很方便。行吧，说不定有客人就好你这口。走吧，就这儿啊。今天晚上能挣多少钱，就看你自己的本事。嗯，谢谢吴经理。不用，欧小姐交代过，让我好好的关照你。这天上人间果然名不虚传，每人各拧各的票。这穿着衣服，身材就已经这么好，这要是脱了，那还了得？<笑>我好像走错了，不好意思啊。哎，别着急嘛，来都来了。来，陪哥哥喝一杯。你先放开！你这脏手不讲药。知道你在干什么？若不是我亲眼所见，我真不敢相信若雪说的是真的。这三百万对于我而言，不过是勾勾手指的事情，但对于你来说，打一辈子工也还不上。授人以鱼，不如授人以渔。工作我已经替你找好了，不用谢。原来是这样，欧若雪，你早就设计好一切，等着我来挑。为了钱。竟然自甘堕落到这种地步，是又怎么样？如韩少所见，我很缺钱，为了钱，我可什么都愿意做。你知不知道这是什么地方？我当然知道了，不就是客人花钱买我服务的地方吗？如果韩少要是能花钱，我也能为你服务。你知不知道你在说什么？看来韩少不愿意啊，不愿意就算了，我也不强求。别后悔。
是你说的，只要给钱做什么都可以。现在又摆出这副可怜的样子，做给谁看？怎么？嫌我钱给的不够多呀？够了，够不够？够了，韩商，祝你玩的开心。不善，不善，真是小贱。没关系，陈晨，阿妈很快就能攒够治你病的钱了。看清楚，这次如果再失手，你从我这捞不到一分钱。放心吧，就这小妮子，拿下她，也就是勾勾手指的事儿。叶西哥哥，我做噩梦了。他们都是坏人，还拿着刀，好可怕！你能不能来陪陪我？欧、哦、爷，这次我看你往哪儿逃。放开我！放开我！你个臭婊子，你跑啊你！我跟你们说，你们要不放开我，我就报警了。报警？嗯。哎呦，看不出来啊。还是个小富婆、啊，把钱给我！哼、啊，还是个烈性，看来不动点真格，还治不了你！你打他，打死他！你。韩少，闪开！韩少，再打出人命了！把这几个狗杂碎给我关起来，再让人跑，要你的命！是。乔医生，这里就是急诊科了。你刚来，有什么不适应的告诉我。好，谢谢。站下，医生，医生，医生，医生，医生。爷爷，我的钱，钱，不动不动了，马上准备手术室。好，我这就准备。把人给我看住了，立刻过来。给我带起来。
说，谁派你们来的？不想死，就给我一五一十的交代。给我一五一十的交代。说，是谁支持你们来的？感动韩家少奶奶，我看你们是活腻了。断了他的手。是。起来。呃、我说，我说，是他，是他唆使我们这么做的，韩少。废东西。拖下去。走。呃王辉，好奇我为什么知道，做事没做干净，竟然有把柄留在我手上，就别想活着出去。说，你和若雪小姐到底什么关系？这一次跟她有没有关？少废话，今天落到你们手里，要杀要剐，随你们便。是条忠犬，看你一会儿还能不能这么硬气。王辉，你他妈要死啊！打那么多电话，为什么不接？王辉，你他妈要死啊！打那么多电话，为什么不接？你他妈谁呀、啊？打错了，闭嘴！云特助，他不会落到叶西手里了吧？雪儿啊，妈妈给你切了水果。妈。我不想吃，怎么了？是不是身体不舒服啊？没事，我就是没什么胃口。你别管我了。那也先吃点水果再睡呀、啊。这是妈特意为你准备的，来，妈喂你。我都说了我不想吃，能不能别烦我？乖女儿，出什么事儿了？妈，怎么办？我完了。你是说他和若雪是同乡，而且还是初恋，一直有联系？是，是的。你个孬种！韩少问话，求你插嘴的份儿。这个月八号，你给一个叫朱鹏的司机打了五百万，说为什么给他转钱？老子乐意，你管老子！说不说？有本事你打死老子！想死？没那么容易，韩少，把他关进密室，我一定要撬开他的嘴。是，起来。看来王辉这人是留不得了。妈妈，放心，这事交给妈妈来处理。若是叶西问起来，你全当不知道。可是，欧若雪，你振作点。你可是我的女儿，别跟欧言那个臭婊子一样不争气。嗯，好的，妈妈，我以后都听您的。嗯。是谁？王辉死于意外。废物！韩少息怒。这次的司机好像并没有肇事史，也没有喝酒，好像真的是意外。哪有那么多意外？我看是你们无能。对不起，韩少，那现在王辉这条线索也断了，我们该怎么办？给我继续查。是，那之间叶总会怎么处置？既然他们老板管理不到，任由这帮人渣胡作非，那就换了。是。终于醒了，我怎么在这儿？钱呢？我的钱呢？放心吧，你的钱都在这儿，一分没少。衣服也帮你洗好了，不过你也真是的，歹徒要钱就给他呗，钱重要还是命重要啊？
你不明白，这个钱比我自己的命重要。哎，对了，请医生叫你去他办公室。好。秦医生，钱我已经在筹备了，一个月啊不，半个月，我一定能把所有的钱都筹备好的。现在不是钱的问题了，关键是我们在全国的骨髓库当中都没有找到和晨晨匹配成功的供体，是血型的问题吗？不对，我记得晨晨是 B 型血，和我的不一样。医生，那怎么办？不是血型的问题，你们家还有其他亲戚吗？让你们家亲戚都来做个配型吧，否则就算你筹到钱了，恐怕晨晨也撑不到那一天。我去想办法。医生，谢谢、啊。爷爷。里面的人呢？不知道啊，韩少，你忙了一整晚，手上的伤都没来及处理。你好，麻烦处理一下。好，跟我来吧。你，去把欧言给我找回来。是。又来到这个港口，没有。这孩子还在，谅他也不敢跑。韩少，没找到。你叫什么名字？哑巴了？问你话呢。坏人，妈妈说不能和坏人说话。这女人全在背后说我坏话，难怪把孩子教育成这样没家教。呃，韩少，她叫欧辰。欧辰，嗯，可你妈妈去，那你爸爸呢？那你爸爸呢？摇头是什么意思？妈妈说，爸爸在很远很远的地方，只有我长大才能见到他。哼，出国了，韩少，他这话恐怕不是那个意思吧？你妈妈人呢？你怎么一直在这儿？这女人是怎么看孩子的？你怎么又不说话？这孩子该不会是嘴巴或者耳朵有毛病吧？韩少，是您话太多了。呃，您别误会，您平时话不多，但是你没发现吗？自从遇到这孩子，你的话好像是平时的三倍。算了，欧言人到底在哪儿？倒是想问问他，平时是怎么教育这孩子的？您。带我去找他。小朋友放心，我们是你妈妈的朋友，不会伤害你妈妈的。哎，他这是去哪儿啊？大概是带我们去找夫人吧。他都没说话，你怎么知道什么意思？小朋友的心思很好猜的，韩少要多些耐心。闭嘴。晨晨的事，我听说了。让我做晨晨的主治医生吧，乔然，晨晨的事情我会自己想办法的。你怎么想办法？我是医生，你连医生的话都不听了吗？我出国留学这么多年，如果连你的孩子都治不好，那我学医还有什么用？妍妍，听我的。好吧，谢谢啊。晨晨，是他的孩子吗？不说话，看来是了。从小到大，你这不会说话的毛病，还是一点都没变。哪次不是被我戳穿的？就是啊，你也说了，那都是小时候的事情。我现在早就不是那个欧言了。怎么？就因为你不是欧家的千金，就要否认从小和我一起长大的情谊吗？我与你交好。与你是不是欧家的人有什么关系？欧家的事情我听说了，他们那样对你又有什么好留恋的？更何况陈真现在还生着病，他父亲更是不……乔然
。这些话以后不能当着晨晨的面说。为什么？晨晨现在不知道他爸爸是谁，韩叶希也不知道晨晨的身份。可那天晚上明明是他。也不知道我不在的这几年，你是怎么过来的？存在我存在的时刻，洪简，洪简，走，韩雨熙，你干什么？放开妍妍！妍妍，还真是亲密无间啊！放开我，大骗子！根本不是妈妈的朋友，大坏蛋，放开妈妈！对，我不是你妈妈的朋友，我是你妈妈的丈夫。知道丈夫是什么意思吗？嗯，小贱虫，滚！嗯，晨晨，要怎么做才能何必为难一个小孩子？你知不知道他？乔然，深爱过的你，有些事情是无法继续。可是，我没事，我没事，替我照顾好晨晨。还真是幸福的一家三口啊！还真是幸福的一家三口啊！韩叶希，你到底在说什么？这就迫不及待的维护上了。你还敢说这孩子不是乔然的？只可惜，只要我一天不离婚，他永远都是见不得光的私生子。看样子，也没有几天搞活了吧？这就是你们狗男女的报应。韩叶希，六年前我就告诉过你离我也远一点。这一拳就是教训你，惦记了不该惦记的人，你剥夺他的自由。又不肯善待他，韩叶希，你不配做个男人。乔然，算了。乔家教子无方，出言不逊。这一切，叶希，就是替你乔家家族管教你一下。放开妍妍！我要是偏放。你能奈我何？我跟你拼了！等你有实力跟我对抗那天，再来说这句。偷情偷到我眼皮底下来了，那个乔然到底没点别过？你就这么欺负？能不能别侮辱我的朋友？朋友？那我倒是好奇，跟朋友接吻是什么感觉？我和他的吻技相比，哪个更好？你躲不掉的红，只要我们一天不离，我们就是一天的夫妻，这些都是我们夫妻应该尽的义务。妈妈说晚上想跟你一起吃饭、啊，太好了，那我把定位发给你，不见不散。怎么说啊？同意了。跟你说话的语气呢？跟之前没什么区别。妈妈，也许是我们想多了，兴许王辉什么也没说。但愿吧，王辉虽然死了，但我这心里慌得很呢。晚上好好探探他的口风。嗯，我有事要出去一下，你跟我在家老实待着。回来要是看不见，我要出去上班。我不想再重复第二遍。不想让我出去上班也行，给我三百万包养我。三百万？你配吗？
。韩少要是不想给的话，可以直说，但是不要干扰我工作。我这份合同清清楚楚写着，晚上的时间归我自己办。欧言，你不要挑战我的耐心。韩少，还是快点走吧，别让家人等急了。叶希哥哥，听说姐姐上夜班的时候出事了。哦，你又是怎么知道的？啊，我也是一个朋友告诉我的。他那天去天上人间玩，好像碰巧看到姐姐被一群混混围住，马上报警来着。出去的时候却发现人又不见了。你知道这件事吗？我应该知道吗？哎，哎呀，若雪，不是我说你，好不容易跟叶西聚一下，你提那个丧文星干嘛呀？叶西呀、啊，你也别怪若雪，若雪、啊、心地善良，一听说欧阳出了事儿，她心里比谁都着急。要说起来呀、啊。他也是我带大的，你说不关心，那也是假的。伯母要真的关心他，可以自己去看他。你是说他没事儿？姐姐没事，那真是太好了。可能是我那个朋友看错了吧。你的手又好了。嗯，医生说可以正常发力了。既然叶希哥哥说我在你面前不用伪装，那我以后都用左手。若雪，我记得你小时候手臂有道疤，怎么不见了？我记得你小时候手臂上有道疤，怎么不见了？啊，叶希啊，你是不是记错了？虽然说我们若雪从小漂泊在外，但是她还是懂得自尊自爱的。这手嘛，是女人的第二张脸，她保护的好得很，怎么会留疤呢？我们若雪啊，从小吃了不少苦，你一定要对她好点儿。伯母放心吧。欧阳从小被我捧在手心里，当真名媛培养，我怎么会允许他留疤呢？妈，今天还好你在，不然我就露馅儿了。别高兴得太早，叶希试探你，说明他已经开始怀疑你了。这该怎么办？这个阴魂不散的欧阳，他怎么还不去死？沉住气，这敌人还没出招，你就自乱阵脚，你怎么那么没用？妈妈，你放心吧，他现在只是怀疑，目前没有证据。现在你要做的，就是在他找到证据之前，抓紧把婚事定下来。不过话说回来，这都五年了，他离婚协议还没有签，你干什么吃的？该用的方法我都用尽了。可叶希就是不肯签字，你说欧阳不会站出来揭穿我吧？嘴长在他身上，我可管不住他呀！哼，那就让他说的话没人信。大坏蛋，你们放开他！你们这些坏人，放开他！亲自来视察工作，上次是我监管不力，我保证以后再也不会出现那种情况。韩韩少，你可千万别开除我呀！少废话，叫所有人过来集合。是是是。韩少，都墨迹什么呢？给我赶紧进来！韩少就是天上人间的老板，都站好，向韩少问好。见过韩少，韩少好。韩少，您还有什么吩咐吗？都出去工作吧。他
他留下。为什么就他留下？韩叶心，你故意的，是又如何？别以为你交这么该死的合同，我就会放过你，你逃不出来。不言，我告诉你，你永远都逃不了。笑什么？韩少莫不是对我有意思、啊，特意买下这天上人间，想让我时时刻刻都陪着你。谁给你的脸，在这里自作多情？要不然你买下这家店，是为了什么呢？当然是为了更好的玩弄你啊！让人见来，不是喜欢卖弄风姿赚钱吗？今天我让你赚个够。哟，韩少，这件真不错呀！能得到瑞爷的青睐，是这儿的荣幸。<笑>还不快接客！<笑>没想到这天上人间还有这等极品，还是韩少会安排。这鸟深得我心呐、啊！瑞爷喜欢就好。这姑娘今天晚上是您的，好好服侍好瑞爷，<笑>重重有赏。瑞爷，来，我敬你一杯。不错，爽快。我果然没看错人啊。来，瑞爷，我们一起喝。来，再来，再来。这么喝有点不尽兴啊。来，喝这个。瑞爷，这个喝完会要命的。怎么，不愿意啊？嗯。嗯。瑞爷，我不是这个意思。你不是这个意思是什么意思？当婊子还想立牌坊，不是嫌不够吗？嗯，够不够？一定要坚持住，我很快就能攒够钱了。这个欧颜到底什么来头？居然被韩少钦点服侍了。你以为这是什么好差事吗？他要是有大来头，那韩少能指定他去服侍瑞爷？那瑞爷是什么人？那是圈里出了名的老色皮，还有特殊的癖好。他看上的人，没有一个好下场。可是韩少不是挺关心欧颜的吗？上次被王辉那群小混混围堵，还是韩少亲自出马。听说早就被扔进海底料理了。你以为韩少是关照欧阳吗？他关心的是欧家的若雪小姐。我告诉你啊，那天晚上我听得清清楚楚，王辉说和若雪小姐是同乡，还是老相好。而且那件事，王辉也是受若雪小姐指使。都这样了，韩少竟然也不生气。要不说韩少对若雪小姐是真爱，你以为料理那帮小子是为了给欧颜报仇吗？不是，那是为了遮若雪小姐的丑啊！我告诉你啊，这话我就跟你说，不许传出去。啊。嗯，得罪了若雪小姐，那就是得罪韩少，到时候我可惹不起。走走走走走。这样，你先去忙吧。好的，经理。不错、啊，谢欧小姐赏识。如此，所以他那天根本就不是为了我。不行，我
要找他问清楚。哎，美人，你可想死我？瑞爷，这边是厕所，请你自重。厕所？我就喜欢这儿，我倒是要看看你衣服里面藏着什么。走开，别碰我！你这样我就喊人了。我就看看，这天上人家谁敢拦我？放开！救命！走开！别碰我！起开！怎么样？没事吧，爷爷？你怎么在这儿？要不是我偷偷跟踪你，还不知道你居然在这种地方上班。你这个人渣、嗯，毛都没长齐，还学人家英雄救美。今天我就替你老子好好教训教训你、啊。没事吧？没事吧，乔然？没事，快去，快去叫人。不行，我现在走你会被打死的。没关系，你快去。你等我。嗯我看看今天谁敢离开这儿！男的耳朵乱糟糟，女的带走。是。这爷，好大的性子！这爷好大的性子啊！原来是韩少。这妞我带走，没意见吧？恐怕，这两人你一个也带不走。你什么意思？我刚收购这天上人间，瑞爷就在我地盘上闹这么一出，你什么意思？行，今天韩少的面子我给了，走，送送瑞爷。韩叶西，你还是不是个男人？居然让欧阳在这种地方上班？哼，与其指责别人。不如想想怎么提升自己，别每次逞强要当英雄，又拖累别人。你，算了，爷爷，我们走。韩叶西，我有一件事，想问问你。说。那天骚扰我的那群人，你知不知道幕后主使是谁？苍蝇不叮无缝的蛋。你要是不去勾引别人。别人怎么会来骚扰你？我就问你，你知不知道？如果我有证据，证明是欧若雪做的，那又如何？你知道，但是你还是选择相信他。若雪救我，就凭这一点，我就能庇护他一辈子。那如果我告诉你，当年救你的人是我，不是欧若雪呢？干什么呀？为了以防万一，我得把那贱人的东西都烧掉。妈，你看，原来他叫韩叶希，可惜我不能告诉他我的名字，因为我受伤的事情让莹莹阿姨很生气。莹莹阿姨说，今天的事不能告诉任何人，不然他就再也不能来找我了。韩叶希，那就等我们长大再见吧。希望你能兑现诺言，给我买全世界最大最大的棉花糖。哼，原来薛莹莹那个贱人早有预谋，把这些日记本都烧了，让他有理也说不清。你现在就给叶希打电话，让他兑现诺言。那如果我告诉你，当年救你的人是我，不是欧若雪呢？这个贱人，抢走若雪的人生就算了，连她和我最为珍贵的记忆你也要抢？你不相信我？凭什么相信？徐莹莹我见过，从小在她身边的就是若雪，现在连这么拙劣的谎言你都能编得出来，你还真是不要脸！我就不应该对你存有任何一丝希望。韩叶希，谢谢，我真是看清你了。慢着，别忘了，你是我韩家的保姆，也是我夜店的小姐。不劳韩少提醒，我会时刻记住自己的身份。不就是一年零三个月吗？不好的记忆。
。叶希哥哥，这些都是辣的，我吃不了辣。拿下去重做。是。慢着，把这些菜给我舔干净。用手吃，现在是。欧雨，你在跟我赌气吗？你哪来的脸啊？怀少，欧言不敢，这都是我身份应该做的。好，很好。这么喜欢当下人，去把若雪的内衣给我洗了。是，用手洗。好的，皇上。叶希哥哥，你别生气，姐姐之前在欧家娇生惯养。他做不来这些吓人的事情，你给他一点时间。对了，叶希哥哥，妈妈今天还打电话问我呢，我们的婚约什么时候定下来啊？今天这个客户不错，出手也很大方，要不是点名要你，根本就轮不到你。嗯、谢谢吴经理。乔然，你怎么在这儿啊？爷爷，我不放心你，可你又拒绝我的帮助，只能如此了。乔然，你怎么能来这个地方呢？你赶紧走。既然你能来，我为什么不能来？刚刚那个吴经理，他说只要不停的点酒喝酒，就能帮你赚到钱，是不是？我把这些酒全都点一遍，晨晨的医药费就够了。乔然，你这样做真的让我很难堪。你走吧，我不需要你用这种方式来帮我。爷爷，况且你的身份也不适合来这种地方，以后别再让我看到你。爷爷，你不走是吧？我走。爷爷。怎么是你？怎么是你？乔公子，好歹你我两家是世交，你对我不必这么冷漠吧？欧家我只认妍妍一个人，这位小姐请回吧。还真是一片痴心啊，连我都要被感动。可惜啊，不知道我那位姐姐哪里好，让你们，你这么为她，她却不识好歹。放着你这么好的男人不利，非要夹在我和叶希中间。你在胡说什么？妍妍她不是这样的。要是再让我从你嘴里听到她的一句不是，小心我撕了你的嘴。这里不欢迎你，出去。急什么？乔公子，我来找你，是为了和你谈合作的。谈合作？不好意思，乔家的产业现在不归我负责。我现在只是一名普通的医生，我与你没什么好合作的。乔公子，这你可误会我了，我指的是欧言。妍妍，你对欧言一片痴心，而我对叶希情有独钟，可是这一纸婚约却把他们牢牢捆在一起。乔公子，你也不想这么被动吧？你到底想说什么？只要你能说服欧言离开叶希。我就能说服我爸妈，把欧言收为义女，到时你就能堵住乔家那些老顽固的嘴，名正言顺的娶欧言进来。怎么样啊，乔公子？这笔买卖你不亏。怎么样啊，乔公子？这笔买卖你不亏。哼<笑>，你笑什么？知道你和妍妍最大的差别在哪？妍妍从来不会拿感情做交易。而你却是利欲熏心，这就是你们的区别。穿着定制的裙子，背着品牌的包包又怎样？无论你怎么穿，都掩盖不了你那骨子里面的市井气息。你连妍妍的一根手指头
都比不上。你这么不识好歹，就休怪我不客气。过来见我，做的干净点。若雪小姐放心，我办事你还不满意吗？乔先生，欧颜让我给你。妍妍，看来他没生我气，还是很关心我的。以后给天上人间设置上班时间。晚上营业不能超过十二点。呃，这还不快去做？是，海少。欧耶，看我回来怎么教训你！嗯嗯、喂。叶西哥哥，我身体不舒服，你能来看看我吗？身体不舒服应该去找医生。是这样的，我无意间听到徐妈妈的朋友说起当年的保家案，好像有别的隐情。所以我才不舒服的。地址给我。叶西哥哥，你怎么在这儿啊？不是你叫我来的吗？啊，你看我糊涂的，我发错房间号了。快走快走，我们不要打扰别人生活。呀，这不是姐姐吗？是姐姐吗？叶西哥哥，我只是发错了房间号，我真的不知道姐姐也在这儿。况且，姐姐怎么连房门都不关？欧烟，乔公子，欧烟起来。这几天，乔公子一直去找欧烟姐姐，但又舍不得让她喝酒。难怪姐姐会动心。欧颜，乔公子对姐姐的情谊，他们同事都知道。欧颜，叶西哥哥，你不会怪姐姐吧？叶西哥哥，欧颜，这次就给你十张嘴，也解释不清了吧？乔然这几天都在天上人间。云昭，对，对不起，海少，我原本想禀报，但这几天乔公子根本没机会接触夫人，一直在门口守着。明天你不用来了，海少，下车妍妍，好热，穿好。知不知道你自己在干什么？欧颜，你这是在玩火！你看清楚我是谁！韩月熙，只是你撩拨我的，别后悔。
，我干了什么？我欠你的太多，都怪自己太过让你处于放纵，爱情是真。跑哪儿去啊？那个，昨天晚上是你送我回来的。不然呢？我记得我喝醉之前，乔然好像在我旁边。怎么？不是乔然，是忘了？不是的，叶希。接。欧元，你没事吧？对不起，我不知道那杯酒杯下了迷药，希望我没有做伤害你的事情。如果我真的做了，我愿意负责。乔公子多虑了，我的女人，不用你负责。叶希，我我昨天晚上真的只是在陪客户喝酒，喝着喝着头就很晕，我醒了就在这儿了，我真的不知道发生了什么。你能不能信我呀？不知道，难道不是你蓄谋已久？欧阳，你现在是不是特别失望？是出现在我的床上，而不是乔然的床上？或者你现在很恨我打乱了你的计划，妨害了你和你的老情人？同床共枕啊！随便怎么想吧，爱信不信，关我什么事儿？就当昨天晚上被狗咬了一口。跑哪儿去？你要干什么？给我个解释，这是什么？怎么，敢做不敢当啊？怪不得上次感冒了有弱血的功劳，原来早就是你计划好了的。欧阳，你可真贱啊！还有什么事情是你干不出来的呀？这么看着我干什么？难道我说的不对吗？难怪第一次都死活不肯脱上，那时候就计划好了吧？既然你都知道了，又何必来问我呢？我要你亲口告诉我，如你所愿，我就是偷看了欧若雪的日记，知道了你们的秘密，然后伪装伤疤来获取你的信任，你满意了吧？贱人，你敢耍我！我真后悔认识你。现在才后悔，晚了。以后学着夹着尾巴做人，有先生得罪不起。废物，谁让你自作主张的？若雪小姐，你怎么生这么大的气啊？难道说那药没起作用？不应该啊。我从黑市买的这个药，从来没有失手过。我让你下迷药，谁让你下媚药？我这不想着送活送到期，直接一步到位。难道说乔公子和欧颜没喝那酒？你还敢提？早知道你下的是媚药，当初就不应该让叶希把他带走。那现在怎么办？韩少特意说过，这种药不允许出现在天上人间。韩少要是知道了，若曦小姐，你可一定要保我呀！你这事做得这么不干净，还想让我保你？做梦！叶希已经在查了，拿了钱给我滚得远远的，听见没有？是，是。韩少，云照知道错了，以后夫人的事绝不再模糊。韩少，再给我一次机会吧。别废话。谢谢韩少。昨晚的事情查得怎么样？夫人和乔公子的酒里确实被人下了媚药，而且吴经理好像要知道东窗事发，提前就跑了。走之前还删了所有的监控。不过韩少放心，我已经送去找技术恢复了，而且也在机场加派了人手。吴经理绝对逃不出去。干得不错，谢谢韩少。还有一事，金康医院的院长昨晚一直在找您，想聊一下融资的事情。乔然所在的医院，是，走去看看。
，火车上不了还有船，这种小事都办不好，你找我有什么用？臭婊子，你给我放尊重点！你给的那仨瓜聊的，给我跑多远？我告诉你，不想让韩少知道你的丑事，你就再给我一个亿！你竟敢威胁我！明天之前我没看到钱，你就等着韩少找你吧。雪儿，出什么事儿了？妈，我为什么永远斗不过欧爷？我真的好恨他呀！干女儿，都是妈不好，妈让你受委屈了。看来我得亲自出马。妈，你要干什么？我要去会会他。妈，别去！现在的欧阳已经不是以前的他了，况且……况且，就连燕西哥哥也护着他。我们不是他的对手，他不会听您的。我怎么教你的？不要自乱阵脚。可是，放心，他是我养大的，我知道他的软肋在哪。妈妈，这两个人是谁呀？这是外公外婆。外公外婆，嗯，就是妈妈的爸爸妈妈。可是妈妈的妈妈不是这个人吗？花却受凋零，接受追寻。妈，你怎么过来了？我来看看你。先前你说孩子病了，我还不相信。没想到是真的，就是这个孩子，嗯，叫什么名字、啊？欧辰，不错，挺好的。一个人带孩子很辛苦吧？妈，走，出去说吧。嗯。这张卡是给你的，妈，你这是干什么？你先前不是跟我说，这孩子看病需要三百万吗？我以为你是骗我的，就没往心里去。现在我也看到了，孩子挺可怜的，你就拿着吧，就当是我这个做外婆的一点心意。妈，谢谢。怎么，你不是我的亲生女儿，我就不能当她外婆了？怎么会啊？我一直把你当成我自己的亲生母亲，晨晨要是知道，她一定很开心。孩子是白血病，嗯，这个病不止京城能治吧？你拿着钱，带孩子去外地吧。我觉得没成就不错。所以你今天来，就是为了拿钱把我们母子俩打发走？这怎么叫打发呢？若雪和叶西马上就要结婚了，你说你一直待在韩家，这也不合适啊。所以这些关心、心疼。都是假的，这都是你为了赶我走找的借口吧？欧颜，你别给脸不要脸啊！你本来就抢了若雪的人生，现在又不知道从哪儿弄来一个野种，丢尽我们欧家的脸。要不是看在若雪的面子上，别说三百万，就三百块我也不会给你。搬走可以，但这三百万不够，我要五百万。我要五百万。想当初，我跪在地上求你借钱救命，你怎么也不肯借。如今就为了欧若雪的面子，随随便便你都可以施舍。你还想和若雪比？你配吗？对，我不配。但是欧家千金的身份，区区三百万，你不觉得有点少吗？更何况还有韩家邵夫人的头衔。对不起，晨晨。你手术，你手术完的后期疗养还需要两百万。为了你，妈妈只能做这个坏人。欧颜，我看你是想钱想疯了。当初在欧家，我可没有亏待过你。你吃的，你穿的，都是最好的。你身上的配置，全都是最好的。没想到，竟然养出个见钱眼开的东西。你也知道，那些东西根本就不是给我的，而是给欧若雪的。扪心自问。如果你一开始就知道我是徐莹莹的女儿，你还会这么做吗？做梦！所以五百万买断这两个身份，怎么算你都是血赚啊！你疯了！哎呀！哎呀！哎呀！
这个贱种从哪儿冒出来的？给我滚！不许你欺负我妈妈，就算妈妈的妈妈也不可以。疯子，哼！晨晨，妈妈，你没事吧？妈妈没事。你的妈妈保护不了你，晨晨保护你。嗯，好孩子。韩少，你竟然亲自来了，真是让我愿蓬荜生辉啊！来，这边请。您这是怎么了？你们怎么办事的？连韩少柳絮过敏都不知道吗？原来是这样，韩少真是对不起。明天把这树砍了，不必大动干戈，这树还是留着吧。小黄豆要多晒晒太阳，才能快快发芽。晨晨也要晒太阳，才能长高，才能保护妈妈。嗯、真乖。出来。晨晨，妈妈出去一趟，你在这等我一会儿，妈妈马上就来。嗯嗯。那个孩子得的是什么病？回韩少，那个小孩呢？白血病。韩少，你竟然亲自来了，真是让我愿蓬荜生辉啊！来，这边请。您这是怎么了？你们怎么办事的？连韩少柳絮过敏都不知道吗？原来是这样，韩少真是对不起。明天把这树砍了，不必大动干戈，这树还是留着吧。啊，好。小黄豆要多晒晒太阳，才能快快发芽。晨晨也要晒太阳，才能长高，才能保护妈妈。嗯、真乖。出来，晨晨，妈妈出去一趟，你在这等我一会儿，妈妈马上就来。嗯嗯。那个孩子得的是什么病？回寒少，那个小孩呢？白血病。你躲什么？怕我呀？你是大坏蛋，但我不怕你。等我长大也能打赢你。就你这小身板儿，爸，跟一个生病的小孩计较什么？想要啊？嗯。小小年纪就这么虚伪，要懂得承认自己的欲望，知道吗？妈妈说我的身体坏掉了，和奥特曼一样。妈妈还说，坏了的身体可以修好的。可是我那个奥特曼已经好几天了，为什么还没修好？嗯，明白，这就去办。看着啊，小子。奥特曼修好了，奥特曼修好了，送给你。谢谢你，大坏蛋。拿人手软，怎么还叫人大坏蛋啊？你欺负妈妈，让妈妈哭了。那我以后不欺负妈妈，你也不能叫我大坏蛋，听到吗？咱们拉钩。拉钩上吊一百年不许变。你来干什么？你干的好事，妈被你气得一病不起。我说她委托，过来给你送钱。你上午在家要钱的时候耀武扬威，现在装什么清高？还真是会哭的孩子有糖吃，要钱要到家里来
。欧颜，你脸皮可真够厚的。不管怎么说，还是得谢谢你们。只要你答应我，拿着这钱给我滚得远远的，不要再纠缠我的叶西哥哥，不然我要你好看。明白。晨晨，我们终于有钱了，可以做手术了。晨晨，妍妍，真的吗？嗯，你看，太好了，太好了，我可以像奥特曼一样修好了。韩少，还送吗？<笑>告诉蒋院长，荣斯可以，多少钱都可以，但我有个条件。<笑>求人必须款。韩叶西，没想到你居然这么下作。乔公子，好大的干货！喝口茶，呛呛火。卑鄙！我早就说过，等你有实力的那天再来。乔公子既然不想坠入红尘，沾染铜锈了，宁愿放弃庞大的家业。也要当一个清闲医生，那就要随时接受社会的毒打。这一刻，我免费教你。你以为真的能够一手遮天？京城，并非还是一家独大。院长，院长，为什么要开除乔然？他是博士学位，又是白血病这方面的专家。放眼整个京城，没有人比他更有学历了。这不合理啊！我知道你的意思，我也很惜才，但是解铃还需系铃人。如果你真想治好晨晨的病，倒不如去找韩少。韩月溪。某一街车厢，地下铁里的风，你会遗憾。这小子又发什么疯了？大骗子！你个大骗子！说好不欺负妈妈，又欺负妈妈。晨晨，你先起来。大骗子，我以后再也不相信你了。晨晨，韩少，还愣着干什么？快找医生啊！是，晨晨，没事啊，会没事的。快快快！在这里，为什么要开除乔然？你儿子还躺在病床上昏迷不醒，你却跑过来要求我不要开除你的老相好。韩叶希，你凭什么决定别人的人生？你有什么资格这样做？有没有资格？你说了不算。韩叶希，我求求你，你不要开除乔然，你不要开除他，好不好？求我？你凭什么求我呀、啊？知不知道，求人是要付出代价的。代价啊，什么代价我都可以，你只要不开除乔然，你怎么折磨我都可以。我可以跟你说，对，我可以跟你说。你在干什么？是不是只要我这么做，你就可以不开除他？别拖了，我说了别拖了，我叫你别拖了。真让我恶心啊！你乔然，你居然能做到这种份儿上！叶西，好，不仅要把乔然赶出京城，我还要整个京城容不下他！不可以，韩叶西，乔然是这方面的专家，他如果被开除了，晨晨就真的死了！我求求你，你不要开除他，晨晨真的会死的。好啊。那就让他死好了。韩叶希，你知不知道你自己在说什么？你以为我会对你那个野种产生怜悯？那是你的孩子。他是你的孩子。你说什么？晨晨。
是你的孩子，韩燕西，我怀孕了。难道当时？不对，骗你的，我没有怀孕。当时你明明说，当时明明说，我是骗你的，我没有怀孕。又想骗我？为了乔然，你真的什么都做得出来啊！你连孩子的谎言你都编得出啊！你对得起晨晨吗？韩燕西，你当时对我恨之入骨，你觉得我就算说出了真相，你会留住这个孩子吗？啊？不可能！当时明明。叫你的东西，谁让你把这小爷找来了？小贱种，滚！他永远都是见不得光的私生子。看样子你没有几分可能。骗我的对不对？满嘴谎话的女人，什么谎话你都说得出啊？韩燕西，是不是真的？你去做了亲子鉴定，你不就知道了吗？不用你提醒，一定会去做。但让我发现你骗我，不骗，要了你的命。韩少，立刻去追查当年欧颜生产的医院，有关孩子的一切信息我都要知道。是发生什么事了吗？照我说的算。是。回来。吴经理找到了吗？对不起，韩少。我们已经将所有的交通方式都查了个遍，没有他离开的踪迹，目前只知道他还在这里。一群饭桶，韩少息怒。我再给你三天时间，再找不到的话，滚出韩家。是。乔然。爷爷，我已经决定不做医生了。父亲一直希望我回家继承家业，如今他年事已高，我也是时候该结束任性，承担起自己的责任。可是当医生一直是你的梦想，你甚至为此付出了很多代价。没关系，反正多门手艺总归没错嘛。再说了，万一以后晨晨夜里发烧，我也能当个家庭医生，不是？爷爷，现在我有能力了。我可以马上就能送你们出国，跟我走吧。我已经联系了我的老师，把晨晨的情况跟他说了。爷爷，我们走吧。不可能，乔然，我了解你的，你不可能主动放弃医生这个职业。韩叶西逼你了，对不对？没有人逼我，是我自己想回乔家的。再说，这样也没有什么不好。乔家百年的基业，是多少人奋斗一生也无法企及的东西，我应该感到知足。乔然，你在撒谎。你我从小一起长大，你对我无所不知，我对你又何尝不了解呢？乔然，你听我说，我比任何人都清楚你对医生这个职业的抱负，相比乔家那些基业，根本不算什么呀。可我又能怎么办？不回乔家，我们拿什么对抗韩叶西？我这双手。甚至连你都保护不了，我学医十年又有什么用？爷爷，我们走吧，我们离开这里，去开始新的生活。到那里没有人认识我们，晨晨可以得到最好的治疗，你也可以永远陪着他。我，欧燕，我想给你和晨晨一个家。好一对苦命的鸳鸯。想走，没那么容易。妈妈，你们想干什么呀？韩叶西，你到底想干什么？放开晨晨！这么着急表现，我还不知道乔公子有喜欢当人后爹的癖。你，别冲动。给我好好取药，取不好，你们都别干了。是。晨晨，别怕，妈妈在啊
，结果最快什么时候出来？回函上，大概明天中午之前。乔然，你也看到了，我和晨晨没有必要再出国了。明天，晨晨就会得到最好的治疗，至少，至少不会再有有病无医的下场。谢谢你的筹划，可能我用不到了，谢谢。小心点啊！这可是给小少爷的礼物，弄坏了没你们试问。哎，是。韩少，云特，现在连门都不敲了。对不起，下次不会了。那个儿童房已经置办的差不多了，你要不要去看一看？我去干什么？你随便弄，就算是弄成猪圈也没关系。小孩子的房间要那么精致干嘛？吴经理有下落了吗？吴经理虽然没有下落，但是我们发现他母亲那里最近多了很多东西。他上过门，我想应该是。我已经派人蹲守了，只要他一出现就关门大狗。干得不错。呃，对了，韩少，再过一个小时亲子鉴定的结果就要出来了，您要不要先去趟医院？出来就出来了，难道要我亲自守着不成？嗯、慢着，去开车。绝对不可能，肯定是有人做了手脚。叶希，晨晨真的是你的孩子，何必撒这种一戳就破的谎呢？是啊，我也很好奇，你为什么要撒这种谎？姐姐啊，你这就要贪心不足蛇吞象了。欧若雪，你来干什么？听说姐姐给叶希生了孩子，我当然要来看看。那是假的，我就说嘛，这小野种要是叶希的孩子，你怎么会向我们敲诈？什么意思？叶希哥哥，你还不知道吧？我妈听说这小野种生了病，哪怕姐姐做了这么多伤风败俗的事情，也还是给她送了钱。没成想，姐姐竟然不满足，还要两百万。叶希哥哥，你要是不相信的话，可以搜搜，那卡一定还在她包里。不是，叶希，叶希，你听我说，叶希，这是什么？这是什么？叶希，叶希，你听我说，晨晨手术风险很大，这两百万是我留给他后期疗养用的，你要不信可以去医院问的，真的。即便这钱是真有用。向妈妈敲诈了是事实，我妈被你气得一病不起，你还想怎么样？怎么拿了这五百万不够，竟然还编出这么大的谎言？这次你又想向叶希哥哥敲诈多少？不是这样的，真的不是这样的。叶希，春晨真的是你的孩子，你怀疑什么也不能怀疑这件事啊，叶希。死性不。大坏蛋，你又欺负我妈妈！滚开！春晨，果然是上不了台面的小野种。竟然这么没有教养，就这样的货色，你竟然妄称是韩家血脉，怎么？你想利用这小野种霸占韩家家业和韩家少夫人的位置？姐姐，你可真是失心疯了！是你，是你在亲子鉴定上做的手脚，对不对？够了！若雪从来都不知道亲子鉴定的事情，还想诬陷他？欧天。对你太失
为了姐姐那样的人生气呢？她是什么德行？五年前你不就知道了吗？说起来，还是我们更早认识的呢。小时候第一次见你的时候，我就喜欢上你了。只是那个时候，我不知道自己的身份，所以才不敢告诉你我的名字。没有想到，居然被姐姐捷足先登了。你知道，当我知道自己才是欧家大小姐的时候，我有多么开心吗？我那时候就在想，我终于可以配得上你了，满心欢喜的回到欧家，居然得到了你和姐姐结婚的消息。姐姐利用我的身份接近你，你被她蒙蔽了，我不怪你。但是叶希哥哥，你和她不过一年的婚姻，哪比得上我们从小认识的情分啊？我和姐姐不一样，即使没有韩家少夫人的身份。我也愿意一直陪在你的身边，只要你能偶尔看我一眼就好。其他的，若雪不敢强求。欧若雪，这一切你满意了吗？你指什么啊？是你明明救了叶希的命，还被他误以为抢了我的功劳，还是你明明生下了叶希的孩子，却被他反咬一口？欧颜，百口莫辩的滋味怎么样？可惜呀、啊，比起我这些年在徐莹莹手底下受的委屈，你所承受的这些，不过就是九牛一毛。说起来。我还得感谢你那小三的妈，要不是她急于告诉我你有了韩家的王牌，我也不会知道你和叶希小时候那些破事。你能有今天啊，全都是拜你亲妈所赐。你赢了，我退出，这样行了吧？离婚协议书我已经签好了，希望这一次你能让叶希签字。慢着，这些怎么办？我在徐莹莹手底下受屈辱的时候，你在欧家享受着千万宠爱，全京城的人都知道你，就连我欧家千金大小姐的身份都染上了污点。不把这些东西洗刷干净，你凭什么走？那你还想怎么样？叶希承诺我下个月结婚，到时京城权贵的人都会来参加。我要你看着我风光大嫁，我要让全京城的人都知道。你欧颜，不过就是一条狗。欧颜，你对我们这里是有什么不满意的吗？你的事情我都听说了，你在原来的经理那儿受到了不好的待遇，是我们公司亏待你了。现在天上人间已经重新整改了，要不你再留下来看一看呢？不用了，经理，谢谢啊。我还有别的安排，可能不能继续在这里工作了。你也别为难我，我刚上任，暂时还没权利决定你的去留。要不我再问问上面的人？那好吧，嗯。叶希哥哥，我好看吗？叶希哥哥，叶希哥哥。哦，好看。我们雪儿穿什么都好看。撒谎，你根本就没有看我。不好意思啊。那你再给我看一下。把人留住，我马上过去那儿还没来得及处理，经理，我家里确实有急事，我儿子现在生病住院，需要人照顾，那确实挺为难的。要不这样吧，反正你今天也来了，不如干完今天这一单。经理，我，今天的客人出手很大方，你孩子在住院，少不了用钱的地方，多赚些总没错。那好吧。
，阿星。表现啊！哟、嗯<笑>，又见面了，瑞爷。瑞爷，好兴致，你们好好玩，我有事先走了。哎。这来都来了，不陪我喝一杯啊？哼！别紧张嘛。嗯，你是知道我的，只要你陪好我，多少钱我都无所谓、啊。我想。瑞爷，那我敬你一杯。嗯。海若雪的疤为什么是平的？您当时对此也产生过疑问，不过医生的解释说可能是拍摄角度的问题。你还想向若雪小姐求证来着，不过后来发生车祸。这疤痕就被新的伤所掩盖了。司机一口咬定是他喝醉了酒，没看清我们的车。我们派去的人查到他银行账户上多了五百万，汇款者是一个叫王辉的人。韩少，您是有什么发现吗？我们派去梅城的人还在吗？在。王辉死后一直留在梅城查他的社会关系，接着派人把侯若雪这二十年来在梅城的所有经历，见过什么人，做过什么事，有没有出过梅城，全部查清楚。是。喝，给我喝。再一杯。再来一杯。今天没有韩叶希给你撑腰，我看你今天往哪儿跑。韩少，你可算来了。人呢？我带你去。人呢？继续喝，别管他。这这个瑞爷明明跟他说过，喝酒玩玩可以，人不可以带走的。瑞爷，是是啊，人呢？韩少，韩少，你别拿回小子，瑞爷的事儿我们几个不知道啊。说，说，我想你说，帝京公寓，还有玄都酒店，瑞爷经常去的地方，就这几个了。韩少，韶少。阿、啊、少，阿、啊、少饶命！我们瑞爷从来不让我们跟着，我们也不知道啊。于特助，这个欧颜跟韩少到底是什么关系？哼，连韩家少夫人的身份都不知道，看个人都看不住。明天不用来了。于特助，于特助求求你放过我吧！放过你，上了我床的女人，哪个都让我放过你。哼
可你看哪个能跑得掉啊？没事儿，我就喜欢你楚楚可怜的样子。你看你，又故意，你这么诱人，我怎么舍得放过你呢？哎呀，放开我，日月，大少，半山别墅和地景公寓都查过了，想必人在宣都酒店。可那酒店是瑞叶所开，隐蔽性极强，方圆三公里以内都设有信号屏蔽器，装备那些有特殊癖好的富豪所见。我们的人进去都很被动。少废话，上车。是。四爷，我生过孩子了。什么？瑞叶，你应该不会对一个生过孩子的妇女感兴趣吧？你怎么不早说？真晦气！既然搅扰了瑞叶的兴致。那我就先走了，多的是年轻漂亮的姑娘想讨好你。嗯，可我今天偏偏对你这少妇感兴趣，你那孩子他爹应该没告诉过你，生过有生过的玩法。干什么，瑞爷？当然是干让你开心的事情。瑞爷，我求求你放过我吧，<笑>瑞爷。<笑>这边没有，往上一层，接着找。是。晚上，晚上，不行，这样找太麻烦了。我们的搜寻设备没有信号，只能一间间的找。这样，拉紧拨接警报。待会儿出来的时候，一个也不许放跑。真把自己当个人物，动口的人都得死。韩胜的名义发出封杀令，你这个畜生，永远躲在监狱里不敢出来。是，欧阳，欧阳。做了什么？到底有没有心啊？非要毁掉他不可吗？韩叶西，现在你满意了吗？乔然叔叔，刚才车上的人是我妈妈吗？对不起啊！走开！我讨厌死你了！晨晨。晨晨。有一只小鸭子在池塘里很快乐。韩少，瑞的所有产业都已经被抄了，贪污受贿、黑社会产业，加上这一次，足够在牢里让他待二十年。二十，少了。二十年，少了。我们的人还在不断搜集证据，提交给法院，争取让他无期。以及梅城的人有了回复，说这二十年来他从未踏出过梅城一步
，他五岁以前一直被徐莹莹的母亲所抚养，反而是徐莹莹一直待在京城幼儿园里做保洁。京城幼儿园？对，这是欧颜小姐所就读的学校，想来是她太思念女儿吧。只是不知道后来发生了什么事情，五岁以后她就再也没出现过了。那时还以为徐莹莹是怕被复仇才不敢暴露身份，现在看来是另有隐情。欧颜，难道真的是我错怪你了吗？欧颜，难道真的是我错怪你了吗？走开，这里不欢迎你。晨晨，我不是来伤害妈妈的，我只是来看看她的。大坏蛋，你以为我会相信你吗？是谁惹我们小晨晨生气了？你这样拦着，院长爷爷我就没办法给妈妈看病了。对啊，晨晨，多谢。院长爷爷，妈妈什么时候才能好呀？只要晨晨乖，好好听护士阿姨的话，按时吃药，妈妈很快就会好的。真的吗？当然了。嗯。很少放心。欧颜虽脑震荡，但并无生命危险。好好休养，会醒来的。阿、啊、九，谁把窗户打开了？阿、啊、九。原来晨晨有需过敏啊，哎，这点倒是和韩少挺像的。哎，警人长，韩某有一事相求。妈，您回去吧，放心，我会照顾好自己的，别跟别人说我来过。吴经理，好久不见呐！查清楚了，确实是这样。可有查证？这是吴经理购买媚药的发票。欧若雪给了他一千万，让他将药放进乔然和夫人的酒里。事后，他又向欧若雪勒索了一千万。吴经理还透露了其他事情，壮王辉的车也是他坐的。怪不得当时毫无收获。我们之前并没有发现吴经理和欧若雪有勾连，所以没查到这一块。还有，江王辉的死透露给夫人，也是欧若雪的指示。欧若雪，韩少，这事儿你要不亲自处理？不必，把他交给警方。我以后再也不想看到这个人。是。护工今天请假，妍妍的身上还没擦，我不方便。你信任我？妍妍都已经这样了，你又能做什么呢？况且，不信你又能怎么样？谁让你是他选的人？可是晨晨不让我。韩一希，你怎么这么墨迹？晨晨那边我已经开导好了，你再不去，当心我后悔。韩少。别愣着了，快去啊！爷爷，你一生倔强，想要的东西从来不自己争取。这一次，我来成全你，就当成全我自己吧。这是什么呀？这是黄豆。妈妈说，只要黄豆发了芽，晨晨的身体就好了。我又放了新的黄豆进去，等黄豆发了芽，妈妈也就好了。可这黄豆都熟了，发不了芽的。你
你骗人，你骗人！你怎么回事？我不过才离开一会儿，晨晨就出这么大的事。乔公子，是我的问题，我没有照顾好晨晨。晨晨的病情到底怎么样了？为什么最近总是晕倒啊？哎，之前秦医生一直没有找到合适的骨髓，晨晨体质特殊，国内根本找不到。我原本想带他去国外治疗，可是最近发生太多事了，根本没有时间。是不是找到合适的骨髓就可以？嗯，我去做配型。可是，连妍妍的血型都配不上，更何况你让蒋院长重新做的亲子鉴定还没有出结果，难道就这样一直等着吗？可是，听我的，带我去做，走。我和侯岩还没离婚呢，不管陈真是不是我亲生的，我现在都是他的父亲，出了任何问题，我来承担。走。不可以纠缠着你的身影，不能再让你为我担心着急。我想要告诉你，晨晨一定会平安的。放心吧，他有你这么坚强的母亲，他一定能停下来的。我不会让他有事的。都准备好了。等你醒过来，我们就能一家团聚了。快乐到不想分离，为了你什么都愿意。这一次让我昧着良心提前。云特助，晨晨怎么样了？夫人别担心，他们已经进去三个小时了，马上就出来了。爷爷，你终于醒了。乔然，晨晨呢？晨晨怎么样了？放心吧，已经找到了合适的配型，过几天就能手术了。真的？是，是谁给他捐的骨髓啊？是我。对不起，之前是我不对，让你吃了这么多的苦，真的对不起。你都知道了，来不及等蒋院长的亲子报告了。刚才做骨髓配型的时候就已经验出来。话说，这蒋院长怎么这么慢？难不成是年纪大了，老眼昏花，看不清了？出来了，出来了，安少。思念像云朵般柔软。恭喜你啊，安少，晨晨真的是你的儿子，全世界都知道了。<笑><笑>好大胆子，竟敢调换小少爷的血液样本！谁给你的胆？你说饶命！我是本人胁迫的。谁指使你这么做的？是欧小姐。又是他，韩少，这个人怎么处置？交给蒋院长。做出这种败坏医德的事情。是，是。走。韩少饶命！韩少饶命啊！韩少。那边传来消息，警方已经进入欧家抓人了，但是欧若雪跑了，小少爷马上就要做手术了，我怕他这个时候心怀不轨，又闹幺蛾子。属下这就去办。晨晨不害怕。
，睡一觉就出来了。嗯，别怕，晨晨，爸爸陪着你呢。嗯，走。夫人，您身体还没痊愈，先回病房休息吧。只有我呢，辛苦你了，云特助。醒了，该输液了。我来吧，你先去忙。嗯乔医生，看看里面到底什么东西。云昭，你怎么会在这儿？你不是陪叶西做手术去了吗？不仅是我。若不是韩少有先见之明，提早做了手术，又派人透露错误的手术时间，大家演了这么一场戏，不就是为了瓮中捉鳖吗？原来是这样，韩叶希，你真是好算计。哼，彼此彼此吧，比起你所做的恶行，我这点算计又算得了什么？我做的这一切。你为的都是自己的贪欲，你总是在抱怨，恨自己的人生被人破坏，把所有不公的待遇全都加压给别人。王辉到最后一刻都没有说出他和你的关系，你却把他给害死了。你母亲把所有的罪行都揽在自己身上，晚年又在监狱里度过，还有徐莹莹。我们查到当年的线索。徐莹莹并非病故，而她的吃食里常年被放了一种药物，是长达二十年的谋杀。欧若雪，你怎么可以这样做？她就算不是你的亲生母亲，她养育了你二十多年，你懂什么？你在欧家享受千万宠爱，而我呢？你知道我所遭受的一切吗？从我懂事起。徐莹莹就一直给我灌输复仇的概念，她一边殴打我，一边虐待我，一边还要告诉我这一切都是我的错。只是因为她不敢找那个李秀华复仇，所以把这一切强加到我的身上。可是你呢？你什么都不知道，你知道吗？有时候我真的好羡慕你，起码你真真切切在欧家幸福了二十年。可是你知道吗？当我知道眼前的人不是我的亲生母亲，我却没有能力反抗的时候，那是什么滋味？你懂吗？你要干什么？我不是真的这样，我替我的母亲向你道歉。欧爷，我有时候真是看不起你，起码徐莹莹还会把所有的恨意都表达出来。可是你呢？你只会在这惺惺作态。不管你信还是不信，我真的感觉到抱歉，对不起。闭嘴！我不会接受你的道歉。你给我起来！我说了，我不会原谅你。
这有什么可开心的呀，傻子？看到你关心我，我很开心；看到你没事，我也很开心。好了吗？还有。黄豆快发芽了，爸爸是不是也快好了？晨晨，妈妈怎么跟你说的？之前答应妈妈什么了？嗯，不可以打扰爸爸。出去玩吧。嗯、我认识你，我见过你的照片。哦，那我是谁呀、啊？嗯，我想起来了，你是妈妈的爸爸，是外公。哎，爸。<笑>晨晨，先去找云叔叔玩啊！快去。哎，慢点啊。<笑>爸。哎。坐吧。好。你把孩子教育的很好。他叫什么名字？叫欧，韩晨。啊，韩晨，好名字。叶西还没好吗？我去监狱看了你妈、啊，你阿姨和妹妹，但是他们还死不悔改，真是气死我了。有些错，没必要原谅；有些恨，也没必要忘记。妍妍，你愿意原谅爸爸吗？我听若雪说了他那几年的遭遇，没想到他竟然过得这么悲惨。莹莹她，我妈是做了很多错事，可是她也付出生命了呀。你这又是何必呢？小燕，你误会我了，是我害了你妈，也害了秀华。就连你和若雪能走到今天这一步，都是因为我。如果当初我没有犯错，在他们二人分别怀孕的时候，我做出决定，你们，你们何苦变成今天这个样子呢？爸，如今你还愿意叫我一声爸？我已经知足了，妍妍，就像你说的，有些错误是不能被原谅的。但是你记住。我永远是你爸，在外吃了亏，记得回来。爸爸。哎，伯父走了。嗯。妍妍，我也要走了。我和家里达成了协议。他们说愿意给我五年的时间来完成科研，我马上就要出国了。乔然，好了，早知道你是这副表情，就不该告诉你。你敢啊你？是是是，不敢。从小到大，哪次不是你欺负我？你呀，也就敢欺负我，当着韩叶希的面，怎么不敢你这样？韩叶希这样，也不知道什么时候醒。你打算怎么办？我能怎么打算啊？他要是躺一天，我就陪一天呗；他要是躺十年，我就陪十年。谁让我欧颜遇人不淑，只能嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。听到没有？还不快点起来！嘿嘿，好你个乔然，<笑>你联合外人欺骗我啊你！嫁鸡随鸡，我就是鸡。嫁狗随狗，我就是狗，我怎么成外人了？韩叶希，你最好给我解释解释。我,我听到了，爸爸你是狗。我跟你说啊，你爸就是狗。哎、你个小东西，爸爸是大狗，你就是小狗。大狗也有小狗，过来，给爸爸抱。先给我解释解释啊。过来，爸爸想死你了。
生等一下。是你